Desde hace tiempo nos ha caído el 20 a todos que estamos en ese punto en la industria en el que es muy común toparnos con proyectos que buscan rendir algún tipo de tributo a juegos que salieron hace ya varios ayeres. Especialmente en la escena independiente, que está saludablemente formada por muchos creadores que crecieron amando este medio de entretenimiento. Dicho tipo de proyectos son peligrosos, pues el tributo puede ser un arma de doble filo que termine diluyendo tu concepto hasta hacerlo sentir como una copia sin alma. Pero, si logras sortear estos peligros, puedes terminar con algo especial que estimule la nostalgia de gran parte del público. Esta peligrosa situación es en la que se encuentra Chris Tales, un nuevo RPG creado por el estudio colombiano Dreams Incorporated para el PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch y la PC, que busca ofrecernos una nueva aventura fantástica llena de viajes en el tiempo inspirada en los grandes clásicos de este género. Nuestra protagonista es Chris Bell, una inocente joven huérfana de buen corazón que vive en la ciudad de Narim. Desafortunadamente, y porque necesitamos que la trama se mueva, poco después de conocerla descubrimos que ella tiene el poder de ver el futuro, en el cual logra vislumbrar la desolación que generará la naciente guerra contra la malvada emperatriz de las eras, una poderosa hechicera del tiempo que busca dominar el fantástico mundo de Chris Tales. Después de ser arrastrados a este conflicto por una misteriosa rana parlante, no pasa mucho para que conozcamos al resto de los pintorescos personajes que se convertirán en nuestros compañeros de party, como Wilhelm, un poderoso mago temporal que ahora vive como un joven ermitaño, y Christopher, un caballero novato e impetuoso que busca vengar a su hermano quien perdió la vida en el anterior conflicto contra la villana central. En general, Chris Tales hace un buen trabajo para ofrecer un escenario familiar que cualquier fan de los JRPGs de antaño reconocerá pero de igual forma logra darle su propia identidad al introducir los poderes de Chris Bell, que nos permite ver en todo momento tres estados temporales de los lugares que visitamos, es decir, el pasado, presente y futuro. Aunque la perspectiva es algo extraña, sí puedo decir que es bastante original. Además de esto, este poder tan particular es utilizado de formas interesantes a lo largo de la aventura, ya que constantemente veremos cómo es que nuestras acciones van modificando las vidas de los habitantes de las diversas ciudades que visitaremos, o incluso cómo cambian radicalmente el futuro de una localidad entera. De igual forma, esto da lugar a uno que otro acertijo interesante, pues podemos, literalmente, lanzar a nuestro compañero Rana hacia alguno de los estados temporales alternos para conseguir ítems, escuchar conversaciones del pasado que tengan relevancia en el presente o simplemente descubrir secretos. Creo que este es uno de los mejores elementos del juego, pues recompensa de forma muy consistente la exploración y te permite meterle un poco de coco cuando estés atorado en tu misión central o en una secundaria. Por cierto, hay un chingo de estas y te permiten explorar a fondo cada uno de los lugares que visitas, además de conocer todos los dilemas por los que pasan sus habitantes. Si tuviera una nota, es que a veces es algo latoso usar a tu compañero rana, pues necesitas que el cabrón esté cerca de Crisbel para poder enviarlo a otro estado temporal, y luego este güey se tarda su buen rato en alcanzarte. Creo que debería ser algo que se active automáticamente y ya, o mínimo deshacerse del molesto cuadro de diálogo que nos indica que Don Pepe la rana apenas viene en camino. Además de la exploración y el mundo, otro elemento importante de este tipo de experiencias es el combate, y en Chris Tales tenemos un sistema por turnos que provee algunas ideas interesantes pero que desafortunadamente no fueron aprovechadas del todo. Algo que me gustó es la perspectiva, pues en cada combate nuestra party estará rodeada, cosa que siento simula una escaramuza mucho mejor que tener a todo mundo formadito de su lado. Esta disposición además tiene su propósito, especialmente para los poderes temporales de nuestra protagonista. Al igual que en el esquema que tenemos al momento de explorar, podemos hacer que nuestros enemigos viajen en el tiempo, los de la izquierda al pasado y los de la derecha al futuro. Cada enemigo suele tener tres estados temporales, mismos que tienen capacidades y habilidades distintas, pero creo que lo más relevante para tu estrategia es la intensificación de los estatus negativos que puedes aplicarles a tus rivales. Por ejemplo, si con uno de tus compinches logras envenenar a alguien, puedes acelerar su efecto al mandar a dicho enemigo al futuro y ahorrarte los turnos en los que poco a poco iría intoxicándose para que esto ocurra de sopetón y muera de inmediato. En un principio esto parece tener mucho potencial, pero para mí fue perdiendo su impacto conforme avancé en la aventura. Llegó un punto en el que fue más efectivo simplemente pelear de forma tradicional. 
Tu party puede llegar a volverse bastante fuerte y andar haciendo estos malabares temporales resulta muy innecesario, salvo por las peleas contra los jefes. Digamos que está ahí si quieres tomarte la molestia, pero no es indispensable. Y una vez que perdemos ese elemento tan único, el sistema se vuelve muy mundano. Otro detalle que no me acabó de agradar es que, al igual que en juegos como Paper Mario, el combate es activo. Es decir, puedes presionar botones en los diversos movimientos de tus aventureros para intensificar sus efectos. Esto en sí está guay, y de hecho me gustan mucho este tipo de sistemas, pero aquí siento que le faltó tener una retroalimentación que hiciera que estos movimientos fueran más satisfactorios de conectar. Bueno, eso hasta que encuentras otro miembro de la party que curiosamente sí tiene varias habilidades que se sienten mejor en este apartado, pero para el resto de los guerreros la cosa está algo blanda. Por lo demás tenemos una aventura muy tradicional, donde constantemente estaremos encontrando nuevo y mejor equipo para nuestros personajes y la posibilidad de mejorar sus armas de forma directa o con accesorios que agregan efectos secundarios. Todo esto al completar algunas misiones secundarias o simplemente tomándote la molestia de navegar de forma meticulosa los diversos escenarios y calabozos. Chris Tales logra crear su propia identidad debido a sus personajes, su mundo y la interesante mecánica de tener el pasado y el futuro a tu disposición todo el tiempo para ver cómo tus acciones afectan al mundo en sí. No es una aventura muy larga que digamos, pero debido a que cada uno de los lugares que visitamos tiene un buen número de cosas por hacer y muchas recompensas por descubrir, se siente satisfactoriamente denso. Aún así, creo que lo que logra resaltar a este juego de entre el montón es su apartado visual que da una vibra de haber salido de un libro de fantasía para niños, con diseños muy estilizados para sus personajes y escenarios. De hecho, siento que este es uno de los ganchos principales para querer seguir avanzando en la aventura, querer ver qué lugares te faltan descubrir de este colorido y extraño mundo. Mi única nota es que algunas veces el estilo se presta para tener algunos errorcillos gráficos latosones o texturas algo pixeladas debido a algunos acercamientos extremos, pero de ahí en fuera todo el apartado visual es un deleite. En cuestiones de audio, el OST no logró impresionarme mucho, pues se siente medio genérico. Por su parte, las actuaciones de voz hacen un muy buen trabajo y me gusta que todos los diálogos sean hablados. Como dije, todos los lugares que visitas están llenos de gente con problemas, por lo que ayuda mucho al disfrute poder escucharlos en lugar de solo leerlos. En cuestión de idioma, la cosa viene traducida al español, aunque solo esté subtitulado. Y bueno, después de haber vivido esta pintoresca aventura con Criswell y compañía, puedo decir que Chris Tales logra navegar con éxito el mar de la nostalgia y el tributo ofreciéndonos una odisea de la cual pude apreciar la inspiración, pero que logra ir más allá y generar su propia identidad y vibra. Es una lástima que el combate no logre cuajar del todo, pues sus ideas, a pesar de ser interesantes, se quedaron a la mitad del camino. Pero el paquete en conjunto logra nivelar la balanza al final para permitirme recomendarles el título si es que son fans de los JRPGs. Estaré atento a ver qué le depara a Dreams Incorporated, porque ahí hay talento. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Alberto Guzmán, Istli, Giovanni Hidalgo, Jorge S. Ruiz, Andrés Herrera, Wilfrido Medina, Salsa Doña Chonita, El Capi, Eikin Amecu, Luis, Mapachito Sarnoso, CEO 15, Javier Alonso, Ezequiel Gasca Huerta, David Carrillo, Palas, Eduardo Trujillo, O Rivera, Ed Dom, Art Vapor y Aaron Álvarez. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.